のも1314が解散なんで14あと3日ですねまあでも戻って絶対に戻っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします今ですねここの管理されてるあの素敵な青年の方が「おはようございます」って言われて、まあ、実はその脱皮のアカウントので指摘をしてくださってたのを見てたってわあこういうことやってたんだ会社でやってたんだなんという卑怯なしかも内調との関係さえ疑われてるということであの過去のツイートを見てたらですねそこにあのぶら下がってる人たちひどいですねあの改めて見たら統合失調症ですか病院に行けとかねそういうのも書いてるんですねいやー全部あの記録してあの今後の参考にせんとと思ってたらやっぱりそういうなんか汚い言葉を聞くと薄暗いのが映ってくるような嫌なあの思い思いになってたらですね「おはようございます」ってあと10日もしたらもう本当にこのバラ園はですねあの見事にさらに咲き誇るですよっていう意味のことをおっしゃってですねありがたいですねなんかこうそういうこう生き物を育ててる方とかですねもう一生懸命やっておられる方のこのまっすぐの精神にお声に出会うとですねそういうまあ私たちの政治の世界は争いの世界ですけどの部分がねどうしてもある世界ですけどそ,のそれでもこう何が大事かっていうことをですね、えー、もうふっと一瞬にしてこう思いを刻んでいただくっていう素敵な方ですねあのお顔も名前も出せませんけどもう心から感謝してますやっぱり古くから続く老舗の造園屋さんって大したもんですねあのこの氷川公園のバラをですねこんなに、まあ、私もまさか自分がこのバラのですねなんか、えー、関心を持つなんていうのは小さい頃からあの科学には関心がありましたけどその花をめでるっていう詩は確かにレンゲとかあのひまわりとか朝顔とかそういうものはありましたけどまさか自分がバラをですねこんな。なんかバラっていうとこう高いもの特別な日のものっていうのが強くてでも本田浩一郎さんが私の妻が花が好きだったんで天国から見えるようにって私の庭の玄関に一本のバラの木を植えていただいて「こうこさん」って名前を付け浩一郎さんの「こう耕す」の甲を取って甲子さんってつけてるんですけど甲子さんもあと1週間ぐらいしたらこうやって氷川公園のバラと同じようにすごく咲くんでしょうねいやーありがたいことだなと思いますそうやってなんか人はみんなの笑顔を見たくて生きてるんだみんなの笑顔や幸せを求めて生きてるんだ妻は言ってるようで元気が出ますねでこの衰退から成長にということで今日ですね、えー、政見放送のテロップ入りあの全部手話にを入れてそして資料も入れてやるわけですかなりあの災害のね続く差がコロナ禍もうそのコロナ禍の
災害に見舞われた方々それから雇用の調整弁にされている方々そういう皆さんへの思いを込めたあの政見放送でまあ220秒なんでぜひあの完成したら YouTube にも上げることがもし可能であればですねその一部を上げておきますんでご覧くださいで今日あのこの後本会議言いましたけども世界はやっぱり大きく動いてますねものすごく大きく動いてるでこの大きく動いてる中で衰退するこの日本をもう変えていかなきゃいかん変えていくためにはやっぱり政治そのものをですね一人でも多くの同志をあの国会にでももう本当駆け逃げ解散ですからねよくぞ仏滅の日に投票日を持ってくるっていうこれは私たちは予想してましたけど握手ですよねこういうなんか解散からですね公示あの衆議院の場合はですね告示って言わないんですね公示って言うんですけど公示までたったの5日しかも任期を超えての状況これは本当にこれそのものが卑怯ですよねでネットの工作さっき言った DAPPI これ会社の名前もネットにもう出回るようになってきましたねもしそうだとしたら組織的にその公的なお金を使ってですねやっているってあれ和田さんが開示請求かけてくれたやつですかねその内調との関係についても前話をしてますねでよく私のことを「グーグルアース原口」って、ね、言ってる人がいて「ああグーグルアースあ」あれはですね小野寺さんっていう政経塾の後輩が防衛大臣だった時にですねちょうど日本近海の海をその中国の光線が許容できない動きをしていたということについて小野寺さんは外務の方が多くてその時の説によるとですねある与党のに近い人の解説によると。外務に近いんで防衛省がそれを報告を5日怠ったんじゃないかそういう事件だったんですねとんでもない事件なんですよでそれを追及していたら私がこう言ったんですね中国航線の動きっていうのはまあ簡単に言うと衛星から見ればわかるわけででも衛星って言葉を使わずに比喩的に Google アースか何かで見ればわかるんじゃないんですかっていうことを言ったら即座にですねそこを捉えて炎上させた人がいるんですねそれが Google アース原口のあの元ですって実はその Google アースは優れていて例えば東京電力の福島第一原発事故のこの空からの映像こういったものについてもしっかり捉えてるんですよねでそれをどこまでどう捉えてるかっていうのは企業秘密になると思いますでかつて提審委員会でその個人のプライバシーどこに誰がいるかいうことまで分かるような社会は危険な社会じゃないかということで議論があったこともありましたでそれをもとに、えー、話をしたんですが今日の論点はそこではなくて質問を終わってすぐにそれだけのことができる組織っていうのは
もうそれを横でモニターしてないとできないですねでしかも、えー、構えてないとできないでこれと同じような形でですね、えー、テレビの報道与党に批判的な政権に安倍政権に批判的なことを言うと丸ごとその攻撃をしてくるということが起きたわけです、えー、JNSC っていう自民党ネットサポーターズクラブでそやってるんだということで自民党の議員ともあの議論をしたことがあってで今は僕ら民主党をやこうやってディスってるけどそういうのをしっかりあのやらないと逆に自分たちを貶としめるよといや今は僕らがターゲットになってるけどあなた方がターゲットになる日も遠くないだろうという話をしたんですね。でその議員さんたちはあの3人いたけど1人はその JNSC そのものをご存知なかった何ですかっていうこ,んどことでしたで2人はよく知ってるようでしたで「君が言う通りだよな」ってこれ危険だよねましてやその CIA のようなあの諜報機関を持ってる国まあ、日本の場合は内調はそ,のそこまで行きませんからあれですけど危険だよな危険なことは早めに積んどいた方がいいよねっていうことで別れたんですねでも続いてたんですねで今回あの開示請求で明らかになってきましたけどでそれはまたこれから衆議院選挙の最中も似たようなことをやっていくんだろうなと思いますでもさすがにあの厳しくなってきたなと思いますねで私がその仲間に言いたいのはこういうのに影響されてあの右翼になるなとは言いませんだけどそのネット右翼的言説に巻かれて自分も同一化してる友人に言いたいですね周りをなくしてるっていうことをあのいいねとかも組織的に数を増やしているらしいんですねつまり誰も支持してないのにその私たちに敵対するかつての仲間はいいねをされるとで今回衆議院選挙でですねあの自民党に移った人たちが今どうなってるかあそれはかなり厳しい状況ですね個別の名前を言わないけどもで彼らは要するに僕らから離反するところまで価値,価値が高かったで一回仲間になってしまえばそれは自民党さんをこれだけ苔にしてくれたよなとそれで何もなかったみたいに席につけるわけないよねということのようなんですね。まあそれはそううだろうなと思います私も逆に自民党出て30年丸ごとあの憎しみを持って批判したことはそんなにはないんですねやっぱり世話になってきた。育んでもらった恩というのがありますでもやっぱり一線を越えちゃダメですよね卑怯なことをやったらダメあの政治は謀略だとか言って何でもありにしてしまえばそれこそ民主主義が死んでしまいますよね
岸田首相が言う民主主義の危機っていうことが全くわからなかったですもんね昨日の枝野さんへの,あの答弁では。あの何を民主主義の危機と思ってるかそれは国会で改ざん嘘それを続けてきたことそれは民主主義の危機ですよねそれを外して危機とか言っても本気度が問われますよねどこまで本気なんですかって当選するしないと思ってたから言ったんですかということですね。昨日のあの。永年金属表彰の中には。与党議員もいました。えー、もう全員を。言えないと思いますが、佐賀の。出身だとですね。今村さん。ね、今村さん、ありがたいことに。電話かけてきてくれて。今村さんがこの時期に電話かけてくんだからあの市長選で「和弘君もういい加減にしろよ」と「古賀新助新助ばっかり言うな」<笑>言うのかなと思ったらですねなんと今村さんは「和弘君母ちゃんいないよな」ってだからうちの母ちゃんに「君の母ちゃんのお写真持たそうか」ってことだったんですよねえ優しいよね今村さん自民党<笑>でねずっとあの大口さんの相手が変わって今比例ですけどねそうです法人なんですよねその DAPPI っていう方はだから人じゃなくていくつもなんかやばいところをかつて指摘して私の3万いくつのツイートの中の。で今、DP、DAPPI さんの部分をあの抜き出してるんですねでその抜き出してるところのリップってすっごいひどいですねなんかもう人間そのものを否定してくれたようなものなんでもう私もあの損害賠償請求を弁護士と今相談を。しようかと考えてるところですけどまあちょっと総選挙ですからねで昨日のその20人同期がですね年齢順で言うと中川雅治さんそれから近藤翔一さんそして私で渡辺修君で安住淳君で私の息子はもう安住君の奥さんとずっと昨日話しっぱなしだったみたいですけどすっごくあのね優しい方でありがとうございましたそうですね、えー、自民党さんはですねそう皆さんがご存知の方だとばっかりだと思いますけど全員を言うとあれですが河野さんもでしたねそれから下村博文さん私の隣で。まあ、白文さんとはね当時彼が、えー、都議で民社党私が県議で自民党20代で勉強会を一緒にやってたんですね一緒に勉強会やったよねって話をしましたそれから菅さんもそうですね菅義偉あ菅さんあの総理ですねあと誰がいたかなあの今は党が違いますけど古川元久君とかですねいてでやっぱりこれだけ長くで議長副議長がまあ今期で明日明後日であで任期を終えられるということで。大島議長、赤松副議長に深々と頭を下げてですねあのお礼を申し上げましたさてもう行かなきゃいけませんあどうぞどうぞすみませんね、はい、あ選挙の看板衆議院選挙ああああ
衆議院選挙の看板。私も、<笑>私もですって言うわけにいかない。じゃあ皆さん、ちょっと邪魔になるんで、ここで、ダブルノックアウトで、失礼したいと思います。では、良い一日を、ごきげんよう。ねえ。ありがとうございました。頑張りましょう。